Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The topic that I want to discuss today is accessing memory in 8086 microprocessor by using assembly language. And my name is Mumajid Ulmazasir. So let's get started with the topic. We have already discussed how different chips are connected with 8086 microprocessor to, to implement the design of high and low bank. And we have already discussed how the memory of 8086 is divided into high and low banks. And all, all the odd addresses are part of high bank or odd bank and all the even addresses are part of low bank or even bank and different decoders are connected in the design to enable high and low banks so this all design we have already discussed so today i want to discuss how assembly instructions are used or how the code in software when software is used to access different memory locations and how these instructions are used to access different bytes and words from odd and even address locations. So, today we have discussed discuss So, now when we have already seen that in the hardware, there different chips and their address range we have found के मल्टीपल चिप्स को यूज करके सिस्टम को इवन एंड ऑड बैंक्स में डिवाइड करके और फाइनली हमने एड्रेस रेंज सब की कैलकुलेट की कि डिफरेंट एड्रेस रेंज के ऊपर चिप्स की क्या लोकेशन सेलेक्ट होती हैं तो अभी अब जब मैं करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज की वो हम माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा कि उनकी एग्जीक्यूशन करने के लिए वो डिफरेंट चिप्स को इनेबल करेगा और फिर वहां से डाटा रीड या राइट उस लोकेशन से करेगा तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो मैं बात जिसे स्टार्ट कर रहा हूं वो लाइन है बाइट एंड वर्ड रीड फ्रॉम ऑड एंड इवन एट मेमोरी एड्रेस तो अभी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इसका क्या मतलब है ये बिल्कुल मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए ठीक तरह से तो सबसे पहले हम कह रहे हैं बाइट रीड फ्रॉम इवन मेमोरी एड्रेस जब आपने एक बाइट रीड करना है अभी हम राइट की बात नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ रीड की बात करेंगे तो जब आपने एक बाइट रीड करना है एक ऐसे मेमोरी एड्रेस से जो इवन नंबर है इवन नंबर और यह हमें पता है कि even memory address is part of low bank यह low bank का part है तो अब हम कह रहे हैं कि if ds is 0, 0, 0, 0, 0h अगर ds में 0, 0, 0, 0h है यह assume किया हमने and the instruction sequence is move bx, 0, 0, 0, 2h move ah, bracket bx अब देखें हमने यूज किया the register is used in brackets so when memory is accessed by using assembly language instructions then always the registers or the data is used in, in brackets ये जो brackets हमने लगाई हैं इन में हमने register को use करना है और जब भी brackets आ जाएं तो इसका मतलब है now memory is being accessed अब memory access हो रही है तो अब जरा हम इंस्ट्रक्शन करते हैं ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि अब जरा हम इसको देखते हैं कि अब ये हो रहा क्या है तो सबसे पहले हमने बात की कि बाइट रीड फ्रॉम इवन मेमोरी एड्रेस उसके बाद मैंने कहा इफ ds इज 000h ये हमने अज्यूम किया कि ये ds की वैल्यू है इस वक्त डाटा सेगमेंट रजिस्टर है ds और ये आप लोगों को पता है कि DS is a 16-bit register तो इसलिए मैंने इसको 4 
हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट किया 40 से इसको मैं सिंपल भी जीरो लिख सकता हूँ डेसिमल में तो इसलिए अगर आपको एग्जाम में इस तरह का आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना डी एस को मैं सिंपल भी जीरो लिख सकता हूँ मगर यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फोर डेक्सा डेसीमल डिजिट को यूज करके ये हम बता रहे हैं कि डी एस इज एन बिट रजिस्टर सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव पी एक्स कॉमा जीरो 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 टू एच सो अगेन हेयर फोर हेक्सा डेसीमल डिजिट आर रिप्रेजेंटिंग दैट द डेस्टिनेशन इज एन बिट रजिस्टर सो इन प्लेस ऑफ दिस फोर डिजिट आई कैन ओनली राइट टू तो ये जीरो 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 टू एच इज एक्वल एंड टू डेसीमल टू ये डेसीमल टू के इक्वल है ठीक है ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए किसी को भी उसके बाद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव ए एच कॉमा एंड इन ब्रैकेट बी एक्स अब इसका क्या मतलब है ये अभी तक हमने नहीं बढ़ा अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं तो जब भी आपके पास ब्रैकेट्स में कोई रजिस्टर आ जाए तो इसका मतलब है कि नाउ मेमोरी इज बीइंग एक्सेस्ड अगर ये वाली नोटेशन हमने राइट right पे यूज की हुई है तो इसका और लेफ्ट पे डेस्टिनेशन है तो इसका मतलब है अब मेमोरी से डाटा रीड होगा और वो डेस्टिनेशन में जाएगा अगर ये बी एक्स जो है ब्रैकेट्स में मैंने लेफ्ट पे यूज किया होता और राइट right पे एच होता तो फिर इसका मतलब था कि अब डाटा जो है वो मेमरी पे राइट right होगा तो क्योंकि इस केस में जो रजिस्टर है विद ब्रैकेट्स इज ऑन द राइट साइड एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर इज ऑन द लेफ्ट साइड तो इसका ये मतलब है कि वी वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी वी वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड दैट डाटा विल बी स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन ए एच रजिस्टर तो इस केस में हम मेमोरी से डाटा रीड कर रहे हैं और वो डाटा मेमोरी से रीड होके ए एच में स्टोर हो जाएगा तो अब इस इस में होगा क्या परफॉर्म क्या करेगा ऑपरेशन तो इसमें हम कह रहे हैं द डाटा बाइट फ्रॉम लोकेशन एड्रेस्ड बाय डी एस कॉलन बी एक्स इज मूव इन टू एच अब ये बात आप लोग याद रखें कि हमने जब भी मेमोरी को एक्सेस करना है तो अभी तक हम आ, मैंने आपसे ये डिस्कशन की है अभी तक मैंने आपसे ये डिस्कशन की है कि मेमोरी जब एक्सेस हो रही है तो फिर हो रहा क्या है उस केस में सेगमेंट हमेशा बनी हुई होती है मेमोरी में और हमने इससे पहले कौन सा वाला डिस्कस किया कोड सेगमेंट एंड वी नो दैट व्हेन कोड सेगमेंट इज एक्सेस्ड देन सीएस इज द सेगमेंट रजिस्टर एंड आईपी इज द ऑफसेट रजिस्टर सो इन ऑर्डर टू एक्सेस कोड सेगमेंट वी वर यूजिंग टू रजिस्टर सी एस एंड आई पी एंड सी एस वॉज बिहेविंग एज A segment register and IP was behaving as an offset. So after code segment, we have we all we also discussed stack segment, and for stack segment, we know that SS is a segment register, and BP and SP both are offsets. So stack segment ke case me kya tha ki SS hamara segment tha aur BP aur एस पी जो है वो दोनों ऑफसेट हैं जब भी हमने स्टैक सेगमेंट को यूज करना है अब हम आगे डाटा सेगमेंट पे अब हम डाटा सेगमेंट को यूज करें तो जब कोड सेगमेंट को भी हमने यूज किया तो सेगमेंट प्लस ऑफसेट को रजिस्टर को यूज करके यूज किया या जब कोड सेगमेंट को हमने एक्सेस किया तो सेगमेंट प्लस ऑफ को यूज करके उसको एक्सेस किया जब हमने स्टैक सेगमेंट को एक्सेस किया तो उसके लिए भी सेगमेंट प्लस ऑफसेट को जो रजिस्टर का पेयर बना उसको यूज करके हमने उसको एक्सेस किया अब जब हम डेटा सेगमेंट को एक्सेस करेंगे तो डेटा सेगमेंट में भी हम हमेशा सेगमेंट और ऑफसेट का पेयर बनाएंगे तो डेटा सेगमेंट में जैसे मैं आगे जाके भी बात करूंगा कि व्हेन डेटा सेगमेंट इज बींग एक्सेस देन डी एस इज द सेगमेंट रजिस्टर एंड एस आई डी आई एंड बी एक्स आर ऑफ सेट ये मैंने आगे स्लाइड में हमने हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सो हेयर वेन द इंस्ट्रक्शन मूव ए एच कॉमा बी एक्स इज एग्जीक्यूटेड 
when this instruction is executed then what happens is that the data byte from location the data byte from location addressed by ds colon bx is moved into ah so here in brackets bx is acting as the offset register and with this register the default segment register is ds so here ds is segment register and bx is offset register so this case may have a default jab bhi brackets may bx hoga to uske saath jo default aega wo ds aega agar bracket may bp hota to uske saath jo default aata wo ss tha stack segment to ye main default aur uski combinations main ek dafa dobara repeat karunga abhi aap sirf ye dekhenge iske isme bx hai to iske saath iska default register wo ds hai segment to hum isko show कर भी सकते हैं वो कैसे शो करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा और अगर सिंपल ब्रैकेट्स लिखी और दरमियान में ऑफसेट लिखा है तो इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि ds इज एक्टिंग एज द सेगमेंट रजिस्टर इन दिस केस तो इस केस में क्या हुआ कि डाटा बाइट फ्रॉम लोकेशन एड्रेस बाय ds bx इज मूव्ड इनटू h अब इस केस में देखें जो मैंने हाईलाइट किया है ये ds कोलन bx का ये मतलब है कि ये एक लॉजिकल एड्रेस है और इस लॉजिकल एड्रेस को अब हम फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फिजिकल एड्रेस है हेयर द फिजिकल एड्रेस इज डी एस इन टू वन जीरो एच प्लस बी एक्स जिस तरह हम ऑलरेडी कई दफा कैलकुलेट कर चुके हैं फिजिकल एड्रेस सो द रिजल्ट इज जीरो 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 एच इन टू वन जीरो एच प्लस जीरो 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 टू एच सो जीरो जीरो टू एच इज द बी एक्स वैल्यू जीरो 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 एच ये डी एस का था जीरो 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 एच इज मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो एच प्लस जीरो 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 टू सो द फाइनल रिजल्ट इज जीरो 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 टू एच दिस इज द फिजिकल एड्रेस ये बन गया फिजिकल एड्रेस अब इस फिजिकल एड्रेस से क्या होगा कि इससे एक डेटा बाइट निकलेगा जो मेमोरी के अंदर इस फिजिकल एड्रेस पे जो डेटा बाइट स्टोर्ड है वो माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड करेगा और उसको ए एच में स्टोर करवा देगा तो इसके बाद हुआ रिजल्ट आ गया ए एच ट्वेंटी वन एच ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ ब्रीफ करके कि जब आपने इंस्ट्रक्शन यूज की मूव ए एच कॉमा ब्रैकेट्स में बी एक्स तो ब्रैकेट्स आ गए इसका मतलब है नाउ सम सेगमेंट इज बीइंग एक्सेस्ड आपने ब्रैकेट्स के अंदर देखा रजिस्टर कौन सा है बी एक्स तो मैं पता लगा कि बी एक्स गोज विथ एस विथ डी एस बी एक्स हमेशा जब भी आएगा तो वो किसका कॉम्बिनेशन बनेगा डी एस का तो अब तुमने पता तुम्हें पता चल गया कि अब फिजिकल एड्रेस इसके फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि जब ये एड्रेस है तो इस एड्रेस पे कोई वैल्यू है तो हमने ये जो ब्रैकेट्स छो की है इसका मतलब है कि ये कोई एक एड्रेस है और इस एड्रेस से हमने कोई वैल्यू उठा के ए एच में मूव करनी है अब हमें कैसे पता चले कि इस एड्रेस से हमने बाइट उठाना है या इस एड्रेस से वर्ड उठाना है या क्या करना है तो आप बात ये याद रखें कि जब लेफ्ट साइड पे जैसे इस केस में है ए एच जब लेफ्ट साइड पे ए एच है या ए एल है या सी एल है सी एच है या बी एल बी एच कोई भी बाइट साइज का रजिस्टर होगा तो फिर मेमोरी का जो भी एड्रेस आएगा फिजिकल वहां से हमने बाइट डाटा रीड करना है ठीक है तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मेमरी से वर्ड या बाइट रीड करें वो डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के साइज पे अगर डेस्टिनेशन का साइज जो है वो वन बाइट है तो इसका मतलब है आपने मेमोरी से बाइट रीड करना है बाइट रीड करने के लिए बी एच का ब्रैकेट में आना जरूरी नहीं है ना बी एल का वो आ भी नहीं सकता ब्रैकेट में बी एक्स भी होगा तो फिर भी मेमोरी से जो है वो बाइट ही रीड होगा क्योंकि मेमरी से जो डाटा रीड हो रहा है उसका साइज डिपेंड कर रहा है डेस्टिनेशन के रजिस्टर पे ठीक है तो अभी अब हम इसको दोबारा से देखते हैं एक दफा कि जब हमने मूव ए एच कॉमा बी एक्स दिया मूव ए एच कॉमा ब्रैकेट में बी एक्स तो इसकी जगह हम यू भी लिख सकते थे मूव बी एल कॉमा ब्रैकेट में बी एक्स मूव सी एल कॉमा ब्रैकेट में बी एक्स तो इस केस में हमने क्या कहा कि ये क्योंकि मेमरी एक्सेस हो रहा है तो इस वजह से हमारे पास जो रजिस्टर है 
मेमोरी से कितने बिट डाटा रीड करना है वो डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के साइज के ऊपर तो इस तरह अब हम आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा तो फिजिकल एड्रेस से वन बाइट की हमने वैल्यू रीड की अभी आप देखेंगे ये जो फिजिकल एड्रेस है जीरो जीरो टू एच ये मैंने साथ कॉलम ये मैंने शो किया है एड्रेस एंड कॉन्टेंट्स ऑफ मेमरी द एड्रेस इज ऑल्सो इन हेक्सा डेसिमल जीरो 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 टू एच एंड द कॉन्टेंट्स स्टोर एट जीरो जीरो टू एच द वैल्यू इज टू वन एच सो द माइक्रो प्रोसेसर विल रीड दिस वैल्यू टू वन एच एंड दिस वैल्यू विल बी स्टोर इन ए एच सो दिस इज द एग्जीक्यूशन रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव ए एच कॉमा बी एक्स इन ब्रैकेट अब हम देखते हैं कि असल में हार्डवेयर पे ऑपरेशन क्या हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने चिप्स को कर लिया हुआ कनेक्ट सो द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वो क्या होगा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा कि माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द एड्रेस जीरो 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 टू एच ये टोटल जो है ना ये जीरो मैंने एक कम शो किया हुआ यहाँ पे असल में फाइव जीरो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता इसलिए मैंने कहा मगर ये 20 बिट नंबर सेंड करेगा ऑन एड्रेस बस एड्रेस बस के ऊपर सेंड करेगा 20 बिट सो द ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन द हार्डवेयर लेवल इज दैट द माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड जीरो 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 टू एच एड्रेस ऑन एड्रेस बस बी एच ई इज वन एंड बाय setting bhe to 1 high bank is disabled and by setting a 0 to 0 low bank is enabled so this is an even address this is an even address so in this case the high bank is disabled and low bank is enabled data is moved via data lines d0 to d7 into ah register so we know that when high bank is disabled and low bank is enabled then the micro processor is connected to the memory chips via data lines d0 to d7 in low bank so in low bank the micro processor is connected to memory chips via data lines d0 to d7 so the value from the memory location 0002h is retrieved and is saved into ah register via data lines d0 to d7 the lsb will travel on d0 and the msb will travel on d7 so the operation completes in one bus cycle ab ye bus cycle kya hai main aage ja ke batata hu तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेशन क्या हो रहा है कि जब आपने 002H एड्रेस से डाटा रीड करने के AH में करना है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा 00002H को सेंड करेगा उन एड्रेस बस ये ये जीरो अगर ना भी लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है मगर सिर्फ रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि एड्रेस बस इज ए ट्वेंटी बेट बस ये मैंने इस वजह से शो किया यहाँ पे तो इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया एड्रेस इवन है और आपने एक बाइट रीड करना है सर तो बी एच ई को हमने किया हाई जो सॉरी माइक्रो प्रोसेसर ने बी एच ई को किया हाई हाई बैंक डिसेबल हो गया क्योंकि हमें पता है कि व्हेन बी एच ई जीरो देन द डिकोडर फॉर हाई बैंक इज एक्टिवेटेड एंड हाई बैंक इज देन इनेबल्ड और इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने ए जीरो को किया जीरो टू इनेबल लो बैंक ठीक है ये वैसे भी इवन एड्रेस है और इसमें ए जीरो जो है वो जीरो है ये आप लोग करके देख चुके हैं और उसके बाद क्या हुआ कि जब लो बैंक एनेबल हो गया और हाई बैंक डिसेबल हो गया तो फिर एड्रेस लाइंस पे जो भी वैल्यू आ रही है उस पे जो भी चिप सिलेक्ट हो रही है लो बैंक की उस चिप की जिस भी लोकेशन को हम एक्टिव कर रहे हैं उसके ऊपर जो डाटा सेव होगा वो ए एच रजिस्टर में सेव हो जाएगा आगे तो इसके नीचे हमने हार्डवेयर डिजाइन अपना डिस्कस नहीं किया गया हमने 32 किलो क्रॉस एट की चिप्स लगाई हैं या 64 किलो क्रॉस एट की या 128 किलो की उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है वो डिफरेंट चिप्स कनेक्ट हो सकती हैं जब इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी 
तो उसने क्या करना है बस जो भी चिप जिस लोकेशन पे जो डाटा बन रहा है वो डाटा उसने रीड करना है और उसको डेस्टिनेशन में ला के सेव कर देना है तो वो हमने डाटा मूव किया डाटा लाइन डी जीरो टू डी सेवन और उसको सेव कर दिया जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है एंड द ऑपरेशन कंप्लीट इन वन बस साइकिल बस साइकिल जो है ना ये असल में एक टाइम होता है जो मेमोरी रीड करने का या राइट करने का ये आगे मैं जाके एक दफा थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि बस साइकिल जो इसकी टाइमिंग डायग्राम है वो इस नॉट पार्ट ऑफ आर कोर्स वो कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा उससे अगर डिस्कस की तो अभी मैं हम अगर टाइम मिला तो मैं उसको डिस्कस भी करूंगा अभी हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और फिर देखते हैं कि हम क्या अच्छा नेक्स्ट इज बाइट रीड फ्रॉम ऑड मेमोरी एड्रेस अभी प्रीवियस में हमने किया बाइट रीड फ्रॉम इवन मेमोरी एड्रेस इसमें हो रहा है बाइट रीड फ्रॉम ऑम ऑड मेमोरी नाउ इफ डी एस इज जीरो 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 एच बी एक्स मूव बी एक्स कॉमा जीरो जीरो वन एच अब देखें वन एच इज ऑड मगर ये ऑफ सेट है ऑफ सेट सो मूव ए एच कॉमा ब्रैकेट्स में बी एक्स अब देखें सेम रजिस्टर है मगर हमने बी एक्स की वैल्यू चेंज की और इससे होगा क्या द डाटा बाइट फ्रॉम लोकेशन एड्रेस बाई डी एस कॉल एन बी एक्स इज मूव इन टू एच वही वाला काम हो रहा है दोबारा से कि जो डाटा बाइट है जिसकी जिसका एड्रेस बन रहा है बी एक्स कॉम्बिनेशन विद डी एक्स डी एस वो उधर से मूव होगा और डेस्टिनेशन जो भी है जैसे इस केस में एच है इसमें स्टोर हो जाएगा तो इसमें हम दोबारा कर रहे हैं द लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इन टू फिजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस इज इन दिस केस एंड इज ऑलवेज डी एस इन टू वन जीरो एच प्लस बी एक्स तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ बी एक्स इज जीरो 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 वन एच सो द फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू जीरो 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 वन एच सो दिस इज द फिजिकल एड्रेस आफ्टर ऑल द कैलकुलेश दिस फिजिकल एड्रेस द वैल्यू टू थ्री एच इज स्टोर्ड इन मेमरी सो माइक्रो प्रोसेसर विल रीड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड in ah register as a as ah is the destination register so here again the size of data to be retrieved from memory depends on the destination so here ah is a byte size destination or ah is an 8 bit register so the microprocessor will read one byte from memory ये क्योंकि डेस्टिनेशन के साइज पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे भी डेस्टिनेशन जो है हमारी अभी वन बाइट की इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो भी फिजिकल एड्रेस आएगा उधर से वन बाइट रीड करेगा और उसमें उसको ए एच में स्टोर करवा देगा उसके बाद हार्डवेयर में कैसे ऑपरेशन होगा कि जीरो 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 वन एच ये जो भी एड्रेस है फिजिकल इसको माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा उन एड्रेस बस जीरो जीरो वन एच एड्रेस से सेंड उन एड्रेस बस इसके बाद हम बोलते हैं दिस एड्रेस इज एन ऑर्ड एड्रेस सो हाई बैंक इज एनेबल्ड बाय क्लियरिंग बी एच ई और बाय सेटिंग बी एच ई टू जीरो एंड लो बैंक इज डिसेबल्ड बाय सेटिंग ए जीरो टू वन डाटा इज मूव बाय डाटा लाइंस डी एट टू डी फिफ्टीन इन टू एच रजिस्टर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हेन माइक्रो प्रोसेसर is interfaced with memory chips then the microprocessor is connected to the memory chips via data lines d8 to d15 in high bank to so high bank mein microprocessor memory chips ke sath connect hota hai via data lines d8 to d15 to so, isi wajah se hum keh rahe hain ki when the data is retrieved from the memory chip then the data byte will travel over data lines d8 to d15 and that data will data byte will be saved in the destination ah register so again the least significant bit of the data byte will travel on data line d8 and the most significant bit will travel on d15 to is tarah ye data travel karega aur ah mein aake save ho jayega and the operation completes in one bus cycle aur operation complete hota hai ek bus cycle mein so let's move on to द नेक्स्ट स्लाइड अगली स्लाइड पे जाके देखते हैं कि क्या है सो हेयर आई हैव डिफाइंड बस साइकिल इन सिंपल टर्म्स इसको बिल्कुल आसान करके एक्सप्लेन किया है जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है और वो क्या है 
کہ دا بس سائیکل از دا سائیکل اور ٹائم ریکوائرڈ ٹو میک اے سنگل ریڈ اور رائٹ ٹرانزیکشن بٹوین دا سی پی یو اینڈ این ایکسٹرنل ڈیوائس سچ ایز ایکسٹرنل میموری تو بس سائیکل کیا ہے کہ ایک سنگل ریڈ یا رائٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے مائکرو پروسیسر اور کسی بھی ایکسٹرنل ڈیوائس کے درمیان میں تو اس کو ہم بولتے ہیں بس سائیکل اور ایٹی ایٹی سکس کا بس سائیکل جو ہے وہ فور کلاک سائیکلز کے ایکول ہوتا ہے اس کی پروپر ٹائمنگ ڈائیگرام ہے اور وہ ہم آگے کسی وقت میں اس کو ڈسکس کروں گا آگے جا کے تو ابھی آپ بس سمپل یہ سمجھ لیں کہ ایٹ از دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو میک اے سنگل ریڈ اور رائٹ آپریشن اس کے بعد نیکسٹ ہم بولتے ہیں دا نیکسٹ تھنگ وی وانٹ ٹو ڈسکس از بائٹ ورڈ ریڈ فرام ای ون میموری ایڈریس اب ہم نے بائٹ تو ریڈ کر لیا اب ہم ورڈ ریڈ پہ آ رہے ہیں اور ورڈ ریڈ پہ ہم بات کریں فرام ای ون میموری ایڈریس اب دوبارہ سے ہم نے ازیوم کیا کہ ڈی ایس اف ڈی ایس از زیرو 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 ایچ ڈی ایس اگر زیرو 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 ایچ ہے موو وی ایکس کوما زیرو زیرو ٹو ایچ So when this instruction is executed, BS, Bx becomes equal to 0002H. This is the next instruction is move Ax, brackets may be x. Now, see, the destination ka size has changed. And what we were using before, now we have replaced that Ah with Ax. Now, we will use Ax. Now, this means that because the size destination ka size a 16 bit, then this means that کہ اب مائکرو پروسیسر کو ریڈ کرنا چاہیے سکسٹین بٹ ڈیٹا میموری سے اور اس کو سور کروانا چاہیے نہیں اے ایکس تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر یہ کس طرح کام کرے گا تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سافٹ ویر میں کیا ہو رہا ہے دا ڈیٹا بائٹ فرام لوکیشن ایڈریسٹ بائی ڈی ایس کالن بی ایکس از موڈ انٹو اے ایل جو ڈیٹا بائٹ میموری پہ پڑا ہوا ہے جس کو ایڈریس کر رہا ہے ریجسٹر ریجسٹرز کا پیر ڈی ایس اینڈ بی ایکس کا وہ ہم ڈیٹا بائٹ موو کریں گے ڈیسٹینیشن کے لو بائٹ میں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بی ایکس ہوتا ہے ڈیسٹینیشن میں تو ہم یہ ڈیٹا بائٹ بی ایل میں موو کرتے ہیں اگر یہاں پہ سی ایکس ہوتا ہے ڈیسٹینیشن میں تو ہم یہ ڈیٹا بائٹ سی ایل میں موو کرتے ہیں تو یہ لو بائٹ میں موو ہوگا تو ہم نے کہا here the physical address is ds into 10h plus bx or 000h into 10h plus 0002h 0002h so this is the physical address and the value stored at this physical address in memory is 21h so 21h is moved into al after the this is not the complete execution this is the first step of the complete execution so after the first step the value stored in address 0002h is moved into al or wo value at 21h jo memory ke location pe padi hui uske baad next step is ye to uska pehla step ho gaya kyunki isme ab humne 16 bit data move kar raha hai so the next step is the data byte from location addressed by ds colon bx plus 1 is moved into ah اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا جو ڈیٹا بائٹ جس کا ایڈریس آپ نے دیا ہوئے بی ایکس میں اس میں پلس ون ہو جائے گا اور اس لوکیشن سے بھی ڈیٹا موو ہوگا انٹو دا ہائی بائٹ آف دا ڈیسٹینیشن تو اس کیس میں ہم نے دوبارہ سے فیزیکل ایڈریس فائنڈ کیا ہے ایڈ دا فیزیکل ایڈریس اس ڈی ایس انٹو ون زیرو ایچ پلس بی ایکس پلس ون اینڈ دیٹ فیزیکل ایڈریس بکامز ایکوال ٹو زیرو زیرو at 0003h the value 20h is stored in memory is pe stored a value 20h so microprocessor will will read this value 20h and this value is saved in ah or the high byte of the destination so microprocessor ne value read ki aur usko ah mein save kiya and finally ax is equal to 2021h to humne isko ax ko ah aur al ki combination mein likha to wo 20 or 21h 20H میں saved ہے and 21H is saved in AL اب دوبارہ سے اس کو میں ایک summarize کرتا ہوں اس پورے step کو آپ نے changes کیا کی ہیں کہ اب آپ نے destination میں AX لکھ دیا right پہ وہی چیز ہے صرف AX لکھا اور اس میں 
जो मेमोरी का एड्रेस है वो हमने लिया ई वन तो अब ई वन एड्रेस से हमने वर्ड रीड करना है क्योंकि डेस्टिनेशन का साइज हमें बताता है कि मेमोरी से क्या डाटा रीड करना है तो इस केस में हमने वर्ड रीड करना है अब जरा हम देखते हैं कि वो वर्ड कैसे रीड होगा तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं कि जो भी आपका ऑफसेट और डेस्टिने जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर की कॉम्बिनेशन से फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा हुआ जीरो 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 टू एच उधर से आप वैल्यू रीड करें और उसको डेस्टिनेशन के लो बाइट में सेव करवा दें उसके बाद इसमें प्लस वन करके जो वैल्यू रीड करें उसको डेस्टिनेशन के हाई बाइट में सेव करवा दें तो सिंपल आपने करना कि एड्रेस से वैल्यू रीड करके डेस्टिनेशन के लोअर बाइट में और एड्रेस में प्लस वन करके डेस्टिनेशन के हाई बाइट में तो इससे होगा 16 बिट वैल्यू ये इस तरह रीड होती है अब हम देखते हैं कि इसका हार्डवेयर में कैसे ऑपरेशन होता है तो हम कह रहे हैं वर्ड रीड फ्रॉम ई वन मेमरी एड्रेस एंड द ऑपरेशन इन हार्डवेयर इज दैट द माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स एड्रेस जीरो 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 टू एच ऑन एड्रेस बस ये इसने सेंड कर दिया ट्वेंटी बिट एड्रेस बस पे एड्रेस और ये वो फिजिकल एड्रेस है जो बी एक्स और डी एस की कॉम्बिनेशन से इसके बाद इसने किया क्या कि बी एच इस केस में एड्रेस क्योंकि ई वन है तो इसमें ए जीरो तो ऑलरेडी जीरो होगा तो ए जीरो तो जीरो एड लो बैंक हमने इनेबल कर दिया अब जब हमने चिप्स कनेक्ट की थी तो हमने एज्यूम किया था कि वैन ए जीरो इज जीरो बी एच इज वन उस केस में हमने एज्यूम किया था ये क्योंकि हम जो था वो रीड कर रहे थे एट बिट वैल्यूज अभी हम कह रहे हैं कि हमने अब सिक्सटीन बिट वैल्यू रीड करनी है तो अब हम कह रहे हैं कि जब सिक्सटीन बिट वैल्यू रीड करनी है और एड्रेस ई वन है तो ए जीरो तो इज ऑलरेडी जीरो और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने बी एच ई को भी जीरो कर दिया तो अब हम कह रहे हैं ए जीरो इज जीरो बी एच ई जीरो तो सो बोथ बैंक आर इनेबल्ड हाई एंड लो बैंक बोथ बैंक आर इनेबल्ड अब दोनों के दोनों बैंक इनेबल हो गए और जब दोनों के दोनों बैंक इनेबल हो गए तो हुआ क्या इज डेटा इज मूव बाय डेटा लाइन्स D0 जीरो टू डी सेवन इन टू ए एल रजिस्टर जो डेटा बाइट लो बैंक में होगी उस वक्त जो भी लो बैंक की चिप एक्सेस हो रही होगी वो डेटा लाइन डी जीरो से डी सेवन पे ट्रेवल करेगा और वो सेव हो जाएगा डेस्टिनेशन के लो बाइट में जैसे इस केस में ए एल इज द लो बाइट ऑफ डेस्टिनेशन उसके बाद डेटा इज मूव बाय डेटा लाइन डी एट टू डी फिफ्टीन इन टू एच रजिस्टर और हाई बैंक के साथ जो लाइन कनेक्टेड है इस केस में क्योंकि हाई बैंक इज ऑल्सो इनेबल्ड और एक्टिवेटेड सो द डेटा बाइट फ्रॉम हाई बैंक ट्रेवल्स वाई एट डेटा लाइन डी एट टू डी फिफ्टीन इन टू ए एच रजिस्टर तो इस केस में डाटा ट्रेवल करेगा डी एट से डी फिफ्टीन पे और किस में ट्रेवल करके सेव किस में हो जाएगा इन ए एच या हाई बाइट ऑफ डेस्टिनेशन में द ऑपरेशन कंप्लीट इन वन बस साइकिल इसमें भी ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है वन बस साइकिल में तो असल में क्या हो रहा है कि एड्रेस एक दे के हमने बाइट दो रीड कर लिए वो किस तरह रीड कर लिए कि जब आपने एड्रेस जीरो जीरो टू एच दिया तो आप लोग जब चिप्स को कनेक्ट करें और दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करें तो उस केस में तो हम कह रहे थे ए जीरो इज जीरो लो बैंक हम इनेबल कर देते थे हाई बैंक हम डिसेबल कर देते थे मगर अगर तुम दोबारा से जाके कैलकुलेशन करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ए जीरो को जब तुम जीरो करो और बी एच ई को तुम वन अगर करके देख लो तो जीरो जीरो टू एच से जो वैल्यू तुम रीड करोगे वो तो जीरो जीरो टू एच होगा सिस्टम का एड्रेस मगर अगर इसी जीरो जीरो टू एच के साथ तुम बी एच ई को भी जीरो कर दो और ऊपर वाले बैंक को भी इनेबल कर दो और उसकी चिप को जो तुम रीड करो और जो लोकेशन उस पर आए तो उस केस में आपको पता चलेगा कि वो एड्रेस जो होगा वो ये जो भी आपने एड्रेस दे के बी एच ई को जीरो किया वो असल में सिस्टम का एक ऐसा एड्रेस बनेगा जो टू प्लस वन होगा इस एड्रेस का एक इंक्रीमेंट ज्यादा होगा ठीक है तो जब जो भी एड्रेस हो जो जीरो 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 टू ई वन एड्रेस कोई भी हो जिसपे ए जीरो जीरो अगर उसी वक्त बी एच ई को भी जीरो करके हम हाई बैंक को इनेबल कर दें तो हाई बैंक से जो एक्सेस हो रहा होता है बाइट वो असल में जो एड्रेस हमने दिया होता है उसका प्लस वन होता है प्लस वन वाले एड्रेस से हो रहा होता है और जो लो बैंक का होता है वो उसी एड्रेस का हो रहा होता है तो 
अब सिस्टम का एड्रेस क्या बन रहा है कि लो बैंक में सिस्टम का एड्रेस बन रहा है जीरो जीरो टू एच और बी एच ई को अगर हम जीरो कर दें और एड्रेस बस पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करें तो सिस्टम का एड्रेस बनेगा हाई बैंक का जीरो 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 थ्री एच तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बाइट एक्सेस हो रहा है वो किस तरह एक्सेस हो रहा है कि वो लोकेशन जो है वो जीरो जीरो टू एच से डाटा उठा रहा है और उसको प्लेस कर रहे डेस्टिनेशन के लो बाइट में और फिर जीरो जीरो थ्री एच से डाटा उठा के उसको प्लेस कर रहे हाई बाइट में तो ये जीरो जीरो थ्री वाला हाई बैंक से डाटा उठ रहा है और जीरो जीरो टू वाला लो बैंक से तो ये प्रोसेस तो मैंने डिटेल में बता दिया मगर आपने बात सिर्फ ये याद रखनी है कि जब इस तरह के इंस्ट्रक्शन आए तो आप फिजिकल एड्रेस फाइंड करें फॉर एग्जाम्पल इस केस में जीरो जीरो टू एच है उस पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो डेस्टिनेशन के लो में डाल दें और उसके बाद प्लस वन करके जैसे अब आ गया जीरो जीरो थ्री एच इस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो डेस्टिनेशन के हाई वाले बाइट में डाल दें तो सिंपल ये आपने करना है इसके बाद नेक्स्ट इज वर्ड रीड फ्रॉम ऑर्ड मेमोरी एड्रेस अब जो आया मसला कि अब हमने वर्ड रीड करना है और उसके लिए अब हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस है वो अगर ऑर्ड हुआ तो फिर क्या होगा तो इस केस में वी आर अगेन एज्यूमिंग दैट डी एस इज जीरो 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 एच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव बी एक्स कॉमा जीरो जीरो थ्री एच मूव बी एक्स कॉमा बी एक्स सो हेयर वी हैव चेंज बी एक्स फ्रॉम जीरो 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 टू टू जीरो 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 थ्री एच सो नाउ बी एक्स हैज एन ऑर्ड वैल्यू स्टोर्ड इन इट अब बी एक्स के पास ऑर्ड वैल्यू सेव हो जाएगी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई बी एक्स में चला गया जीरो जीरो थ्री एच इसके बाद वेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड मेमरी इज बींग एक्सेस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन और अब ये किस तरह एक्सेस हो रही है डेटा बाइट फ्रॉम लोकेशन एड्रेस बाय डी एस कॉल एन बी एक्स इज मूव इन टू ए एल ये बिल्कुल जो प्रीवियस केस में हुआ था कि जो भी एड्रेस हमारा आएगा जो फिजिकल एड्रेस आएगा जैसे इस केस में द फिजिकल एड्रेस इज डी एस इन टू वन जीरो एच प्लस बी एक्स और ये आ गया वेन बी एक्स इज जीरो जीरो थ्री एंड डी एस इज जीरो 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 सो द फिजिकल एड्रेस इज जीरो 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 थ्री एच इस केस में फिजिकल एड्रेस ये हमारे पास आ गया इस पे जो भी डाटा बाइट पड़ा हुआ है वो हम मूव कर देंगे डेस्टिनेशन के लो बाइट तो इस केस में जीरो जीरो थ्री पे वैल्यू पड़ी हुई है टू जीरो एच एंड दिस वैल्यू इज सेव्ड इन टू ए एल डेस्टिनेशन के लो में उसके बाद द डाटा बाइट फ्रॉम लोकेशन एड्रेस बाई डी एस कॉल एन बी एक्स प्लस प्लस वन इज मूव इन टू ए एच हाई बाइट ऑफ डेस्टिनेशन और उसके बाद हमने क्या किया ये जो भी एड्रेस था इसमें प्लस वन किया और प्लस वन करके हमारे पास आया जीरो 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 फोर एच इस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमने डेस्टिनेशन के हाई बाइट में प्लेस कर दी एंड द फाइनल रिजल्ट इज ए एक्स इज इज इक्वल टू वन टू टू जीरो ये हाई बाइट और ये लो बाइट तो ये तो सिंपल बिल्कुल वही जो मैंने आपको स्टेप बताया उसी तरह हमने किया कि जो भी एड्रेस आया हुआ है जो आपने दिया हुआ है जब आपने इस पे से वैल्यू रीड करनी है एंड द साइज ऑफ डेस्टिनेशन इज 16 बिट्स तो आपने करना क्या है फर्स्ट लो बाइट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द एड्रेस इन दिस केस 0003h इधर से लो बाइट हमने रिट्रीव कर लिया और उसको प्लेस कर दिया डेस्टिनेशन के लो बाइट इसके बाद आपने किया कि इस वैल्यू को किया इंक्रीमेंट प्लस वन और जीरो जीरो फोर जो बना उससे आपने रीड किया वन टू एच इन दिस केस और उसको प्लेस कर दिया डेस्टिनेशन के हाई में और ये टोटल वैल्यू ये आ गई तो जब भी सिक्सटीन बिट्स को रीड करना है आपके पास जो भी ऑफसेट है उसको फिजिकल में कन्वर्ट करके पहले वहां से वन बाइट रीड करें डेस्टिनेशन के लो में डालें और फिर उसको प्लस वन करके नेक्स्ट बाइट रीड करें और डेस्टिनेशन के हाई में डालें ये इवन एंड ऑर्ड एड्रेसेस वर्ड रीड के केस में फॉर इवन एंड ऑर्ड मेमोरी एड्रेसेस इन इन दोनों केसेस में ये होगा जो सॉफ्टवेयर में अब जरा देखते हैं कि ये वर्ड रीड फ्रॉम ऑर्ड मेमोरी एड्रेस में हार्डवेयर ऑपरेशन के व्हाट इज द हार्डवेयर ऑपरेशन सो वर्ड रीड फ्रॉम ऑर्ड मेमोरी एड्रेस ऑपरेशन इन हार्डवेयर इज जीरो 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 थ्री एच एड्रेस इसको हमने सेंड किया थ्रू एड्रेस बस 
और ये जीरो जीरो थ्री एच था एड्रेस बी एच ई इज क्लियर माइक्रो प्रोसेसर ने इसको क्लियर कर दिया एज द वैल्यू इन जीरो जीरो थ्री ऑफ ए जीरो इज वन हेयर ए जीरो इज वन ये जब ट्वेंटी बिट्स में कन्वर्ट करें तो ए जीरो इज वन सो वेन ए जीरो इज वन लो बैंक इज डिसबल्ड एंड हाई बैंक इज इनेबल्ड जब ए जीरो को वन किया तो लो बैंक तो हो गया डिसेबल और हाई बैंक इनेबल हो गया अब हम ए जीरो को जीरो कर नहीं सकते हैं क्योंकि एड्रेस ही ऑड है और ये इस पे लो बैंक डिसेबल हुआ हुआ तो अब होगा क्या डेटा इज मूव वाया डेटा लाइन डी ए टू डी फिफ्टीन क्योंकि लो बैंक तो डिसेबल है और हाई बैंक इनेबल है तो डेटा तो मूव होगा वाया डेटा लाइन डी ए टू डी फिफ्टीन क्योंकि डी ए टू डी फिफ्टीन आर कनेक्टेड विद द चिप्स ऑफ लो बैंक और उस मगर वो डाटा जाएगा किसमें वो लो बाइट में जाएगा डेस्टिनेशन की हमेशा हम पहले जो डाटा रीड करते हैं वो डेस्टिनेशन के लो बाइट में डालते हैं तो इस केस में हमें ए एल ट्वेंटी एच मिला क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया कि मेमोरी में यही वैल्यू स्टोर थे उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया जब ऑर्ड मेमरी से वर्ड रीड कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में वो करता है जो भी एड्रेस आपने दिया उसको इंक्रीमेंट कर देता है तो नेक्स्ट में उसने इंक्रीमेंट किया जीरो जीरो फोर एच और उसको सेंड किया एड्रेस बस पे और इस पे क्या हुआ कि उसने लो बैंक को इनेबल किया और अब उसने हाई बैंक को डिसेबल कर दिया और डाटा इज मूव वायर डाटा लाइन डी जीरो टू डी सेवन इन टू एच रजिस्टर तो ए एच रजिस्टर में आ गया वन टू एच और ए एक्स अब टोटल हो गया वन टू टू जीरो ऑपरेशन कम्प्लीट इन टू बस साइकिल तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक ऐसा ऑपरेशन है जो दो बस साइकिल्स में कंप्लीट हो रहा है जो वर्ड रीड है फ्रॉम ऑर्ड बाकी जितने भी ऑपरेशन है बाइट रीड फ्रॉम इवन बाइट रीड फ्रॉम ऑर्ड एंड वर्ड रीड फ्रॉम इवन दीज ऑल ऑपरेशंस टेक प्लेस इन वन बस साइकिल ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है ईच ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन वन बस साइकिल एक्सेप्ट वर्ड रीड फ्रॉम ऑर्ड मेमरी एड्रेस दिस ऑपरेशन कंप्लीट इन टू बस साइकिल ये दो ऑपरेशन दो बस साइकिल में क्यों कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये पहले हाई बैंक को इनेबल किया और इधर से डाटा डी ए टू डी फिफ्टीन पे जो भी रीड किया वो ए एल रजिस्टर में सेव करवाया फिर इसने दोबारा से क्या किया एक एड्रेस दे के लो बैंक को इनेबल किया और वो डाटा मूव करवाया असल में तो वो हाई बाइट में जाना था मगर वो डी जीरो से डी सेवन वाली लाइन पे ट्रेवल किया और वो फिर फाइनली सेव हो गया और ये फिर ऑपरेशन इसको दो बस साइकिल लग गए इसको कंप्लीट करने में अब जरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं व्हाट इज अलाइंड एंड अनअलाइंड वर्ड माइक्रो प्रोसेसर एटी एटी सिक्स की जब हम मेमोरी देखते हैं तो हम बोलते हैं जब मेमोरी में इस तरह वैल्यू स्टोर हुई है तो ये है ये भी सिंगल बाइट नेक्स्ट इज ऑल्सो ए सिंगल बाइट ये भी सिंगल बाइट सारे के सारे सिंगल बाइट मगर जब हम वर्ड की बात करते हैं फर्स्ट वर्ड तो वर्ड इज टू कंजेक्टिव बाइट्स सो द फर्स्ट वर्ड स्टोर एट एड्रेस जीरो 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 एच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बाइट्स दिस इज द लो बाइट ऑफ द वर्ड एंड दिस इज द हाई बाइट उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में क्या होगा कि ये जीरो जीरो टू एच से जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसमें टू वन एच इज द लो बाइट एंड टू जीरो एच इज द हाई बाइट उसके बाद नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है जीरो जीरो फोर एच से वन टू एच इज द लो बाइट एंड वन जीरो एच इज द हाई बाइट तो हम बोलते हैं ये अलाइंड डाटा पड़ा हुआ है मतलब ये कि मेमोरी जो आपने बनाई उसमें अगर एक वर्ड हम देखें तो उसका लो बाइट लो बैंक में पड़ा हुआ है और वर्ड का हाई बाइट इज स्टोर्ड इन हाई बैंक उसके बाद नेक्स्ट वर्ड का लो बाइट इज लो इन लो बैंक और नेक्स्ट का हाई बाइट इन हाई बैंक ये तो वर्ड इस तरह स्टोर्ड है और इस तरह को हम बोलते हैं कि ये अलाइंड डाटा पड़ा हुआ है अलाइंड है सारा अब अगर कोई वर्ड रीड करता है ना फ्रॉम जीरो 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 एच तो वो तो वर्ड बाइट का वर्ड का लो बाइट लो बैंक से रीड करता है हाई का हाई बाइट हाई बैंक से तो वो एक साथ डाटा आ जाता है डी जीरो से डी फिफ्टीन तक जो भी लाइन है उनपे ये दोनों बाइट वो एक साथ रीड कर लेते हैं और ऑपरेशन वन में एक बस साइकिल में कंप्लीट हो जाता है मगर अगर कोई रीड यूं करना शुरू हो जाए कि वो कहे नहीं मुझे ये वाली जीरो जीरो वन एच पे जो वर्ड पड़ा हुआ है 
तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जीरो जीरो वन एच पे फिर मैं कंसीडर करूं वर्ड का लो बाइट और जीरो जीरो टू पे मैं वर्ड का हाई बाइट अगर हम अलाइनमेंट में देखें तो ये तो इस वर्ड का जो जीरो जीरो पे पड़ा हुआ है उसका हाई बाइट है मगर अब हम उसको खुद कंसिडर करना शुरू कर दें कि ये तो लो बाइट है और नेक्स्ट इज हाई तो फिर तो ये लो बाइट तो असल में हाई बैंक में होगा और फिर नेक्स्ट वाला तो लो बैंक में होगा तो ये हम अनलाइंड फिर रीड कर रहे होते हैं वर्ड अनलाइंड जब हम ऑर्ड एड्रेस से वर्ड रीड करना शुरू कर दें तो इस वजह से फिर माइक्रो प्रोसेसर को दो बस साइकिल्स लग जाते हैं इसको रीड करने में अनलाइंड ठीक है तो ये तो मैंने वैसे आपको बताया मगर अब आपने करना सिर्फ ये है कि जब आपके पास इवन या ऑर्ड मेमोरी एड्रेस से बाइट रीड करना हो तो हमेशा बस करना है इसको कन्वर्ट करना है इन फिजिकल एड्रेस और इसके साथ डीएस आएगा अभी क्योंकि बी एस है उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि ब्रैकेट्स में क्या क्या रजिस्टर्स आ सकते हैं और उनके साथ सेगमेंट कौन से आएंगे वो हम आगे करेंगे तो आपने इसको सिंपल करना होगा फिजिकल में फिजिकल पे जो भी बाइट है उसको डेस्टिनेशन जो भी है उसमें स्टोर करवा दें जब हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो वन बाइट साइज है इसी तरह ऑर्डर इवन दोनों के लिए बाइट के केस में जब आपके पास आ गया वर्ड और आपका डेस्टिनेशन जो है वो वर्ड साइज हो गया तो अब आपने क्या करना है जो भी एड्रेस आपको गिवन है उसको फिजिकल में कन्वर्ट करें वहां से वन बाइट रीड करें और उसको मूव करें डेस्टिनेशन के लो बाइट में एंड देन इंक्रीमेंट द फिजिकल एड्रेस उसको एक इंक्रीमेंट करें और उसके बाद उससे बाइट रीड करें और उसको मूव करें डेस्टिनेशन के हाई में ये दोनों आपने करना है ईवन एंड ऑर्ड केसेस में जब आप वर्ड रीड करेंगे ठीक है सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे बाकी उसमें हार्डवेयर क्या ऑपरेशन है वो हम ऑलरेडी वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं अब जरा हम आते हैं कि सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स फॉर डेटा सेगमेंट सो अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स भी करवाऊंगा मगर लेट अस सी हाउ डीएस एंड डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट memory locations or to access different physical addresses of the memory locations so when data segment is being accessed then ds is always acting as the segment register ds hamesha act karega as segment register and bx si or di can be used and as offset registers in teenon mein se aap koi bhi register use kar sakte hain offset pe तो ये बात याद रखें कि ये डीएस और इसके साथ कॉम्बिनेशन में बी एक्स और एस SI और डी आई तो अब जरा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सी एस आई एंड डी आई रेस्ट ऑफ द रजिस्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर क्लास सो एस आई इज डिफाइंड एज द सोर्स इंडेक्स एस आई रजिस्टर इज ए 16 बिट रजिस्टर एंड इज द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एस आई इज लोकेटेड इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस रजिस्टर इज यूज इन मेमरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर इज ऑल्सो बिट रजिस्टर एंड इज लोकेटेड इन साइड द माइक्रो प्रोसेसर एंड इज ऑल्सो यूज इन मेमरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन मेमरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं तो अगर आपको ब्रैकेट्स में बी एक्स की जगह ब्रैकेट्स में आपके पास अगर एस आई आए तो फिर भी आपने उसका डी एस के साथ ही पेयर बनाना है डी एस कॉलन एस आई फिर होगा बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह अगर ब्रैकेट्स में डी आई आ जाए तो फिर भी आपने उसका डी एस के साथ ही पेयर बनाना है कॉलन करके यू ठीक है तो ये जब ब्रैकेट लगती है तो उसमें सेगमेंट रजिस्टर हम कई दफा मेंशन करते हैं कई दफा नहीं करते हैं वो किस तरह मेंशन करेंगे वो हम फिर पूरी कॉम्बिनेशन यू लिखते हैं अगर कॉम्बिनेशन ना लिखी हुई हो तो जो भी डिफॉल्ट उसके साथ रजिस्टर आता है वो आपको याद होना चाहिए so ds goes with bx si and dai when codes when data segment is being accessed so for data segment ds goes with bx si and di to ye baat aap logon ne yaad rakhni hai and ds di and si can be used as general purpose to store data and also are used in accessing memory to in dono mein data bhi aap move kar sakte hain aur 
वैसे ये ज्यादा यूज हम करते हैं टू एक्सेस मेमोरी मतलब ये कि जब भी ब्रैकेट्स के अंदर कौन से रजिस्टर्स यूज करने हैं उसमें ये आते हैं और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में भी ये यूज हो रहे होते हैं अब जरा हम देखते हैं कि जब हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो उसमें जब हम डिफरेंट रजिस्टर्स ब्रैकेट्स में हम ए एक्स नहीं लिख सकते हैं कंपाइल असेंबलर एरर दे देगा ब्रैकेट्स में हम डी एक्स नहीं लिख सकते हैं असेंबलर एरर देगा तो ब्रैकेट्स में हम क्या लिखें वो इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन है इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे तो आप याद रखें ब्रैकेट्स में हमेशा जो रजिस्टर्स आ सकते हैं बी एक्स बी पी एस आई डी आई एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज एन एट बिट और ए सिक्सटीन बिट कॉन्स्टेंट वैल्यू ये एट बिट या सिक्सटीन बिट की कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है अब हमने करना क्या क्या ट्रिक ये है कि यू कैन फॉर्म ऑल द वैलिड कॉम्बिनेशन बाय टेकिंग ओनली वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम और बाय स्किपिंग द कॉलम एंड बाय नॉट टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम इट अब हमने करना क्या है कि सारे वैलिड जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनेंगी वो इस तरह बनेंगी कि ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं अब हमने करना क्या है टेक वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम हर कॉलम में से कोई एक रजिस्टर लें या फिर पूरा पूरा कॉलम स्किप कर दें उसमें से कुछ बना लें फॉर एग्जांपल इस केस में मैं कहता हूं मैंने इस कॉलम में से बी एक्स लिया और ये कॉलम मैंने स्किप कर दिया और ये भी कॉलम स्किप किया तो मेरे पास सिर्फ बी एक्स आ गया और बी एक्स को मैंने ब्रैकेट्स में जब लिख दिया तो ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है दिस इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन अब इसके बाद हमने कहा अगर मैं ब्रैकेट्स ये स्किप कर ये छोड़ देता हूं ये स्किप करता हूं ये करता हूं तो फिर मेरे पास बीपी आ गया बीपी इज ऑल्सो ए वैलिड कॉम्बिनेशन मगर बीपी हमेशा जो ऑफसेट आएगा जो सेगमेंट आएगा बीपी के साथ वो होगा स्टैग सेगमेंट एसएस ठीक है ये बात याद रखनी है या फिर मैं, मैं रिपीट भी करूंगा एक दो तो आपने इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनानी अब हम कहते हैं कि मैंने एक वैल्यू इन दोनों में से ली फॉर एग्जाम्पल बी एक्स मैंने चूज किया बीपी को मैंने छोड़ा और दूसरे में से मैंने एस SI आई लिया और तीसरे कॉलम को मैंने स्किप कर दिया तो इसकी कॉम्बिनेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस एस आई तो बी एक्स प्लस एस आई ठीक है एक ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है इसमें फिर वही होगा कि डेटा सेगमेंट जो है वो डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर होगा और उसके बाद क्या होगा डेटा सेगमेंट इन टू बी एक्स प्लस डेटा सेगमेंट इन टू वन जीरो एच प्लस बी एक्स प्लस एस आई तो ऑफ साइड इन दोनों की कॉम्बिनेशन बन जाएगी इसके बाद एक कॉम्बिनेशन यू भी हो सकती है बी एक्स प्लस डी आई तो बी एक्स प्लस डी आई अगेन वही बात होगी कि डेटा सेगमेंट इन टू वन जीरो एच प्लस बी एक्स प्लस डी आई जिधर बी पी होगा उधर डेटा उधर सेगमेंट रजिस्टर होगा एस एस ठीक है जिस जगह पे बी पी आएगा वहां पे सेगमेंट रजिस्टर होगा एस एस और जहां पे सिंपल एस आई डी आई वहां पे सेगमेंट रजिस्टर है डी एस और ऑफ के केस में क्या होगा ये सारा कुछ इन सब को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स तो ये एड्रेसिंग मोड्स में आगे जाके आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो भी मेमोरी की डिफरेंट एक्सेस है उसके जो रूल्स हैं अभी मैंने वो स्टडी वो आपसे डिस्कस की है तो ये बाकी जितना कुछ भी है ये कॉम्बिनेशन हम किस तरह बनाएंगे ऑफसेट्स किस तरह आएंगे ये सारे हम जो हैं वो आगे हमने अभी डिस्कस करने हैं तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे भी मैं खत्म करता हूँ और इसके बाद अब मैं एग्जांपल्स पे जाऊंगा इन ओके ऑफिस